Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。胃胀属于胃肠道多气，当空气进入体内，人体本能会有打嗝或排气的反应。多余气体会造成异常的胀气，大量的吃东西容易导致消化不良，甚至出现胃胀的现象。下面我们一起来看看有哪几种蔬果能缓解胃胀呢？一、香蕉，香蕉富含钾，有助于调节体内钠水平，防止水肿和腹部胀气。香蕉还富含可溶性纤维，有助缓解或预防便秘。二、黄瓜，黄瓜中含有类黄酮抗氧化剂，有助于减少胀气。黄瓜中的纤维素对促进人体肠道内腐败物质的排出以及降低胆固醇有一定作用，能强身健体。三、木瓜。饭后胃胀气可以吃木瓜，木瓜中的消化酶有助分解蛋白质，其纤维素还能促进消化。每周吃几次木瓜，可有效调节肠胃功能。四、芦笋，芦笋是防止胀气的食物，芦笋具有利尿作用，能帮助人体排出多余水分，缓解腹胀不适。芦笋中的叶酸很容易被破坏，所以若用来补充叶酸，应避免高温烹煮。最佳的使用方法是用微波炉小功率热熟。五、凤梨。金黄色的凤梨利尿助消化，所含蛋白酶可加速分解肉类。有时碳烤食物吃太多，肚子鼓胀不舒服，吃点新鲜凤梨可快速消胀气。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看健康心经。现实生活中，很多人对于高血糖的危害了然于心，但是对于低血糖的危害却知之甚少。其实，血糖无论高或低，对人体的危害都是一样大的，尤其是对于老年人。那么，日常生活中，老年人预防低血糖可以食用哪些食物呢？一、胡萝卜。胡萝卜对于预防低血糖有着不可代替的作用，主要是因为胡萝卜中含有丰富的维生素和胡萝卜素，经常食用能够帮助人。人体保健补气、补血滋养，可以将胡萝卜榨成汁，或者与玉米、排骨煮汤喝，这样都能够起到辅助降低低血糖的功效。二、豆制品，老年人多食用一些豆制品，有利于预防治疗低血糖，比如说牛奶。黑豆、豆腐等，尤其是黑豆，营养价值高，不仅具有保健养生的作用，还能生血黑发，补充人体所需蛋白质，预防低血糖和延缓衰老。可以将其制成黑豆浆，或者熬煮成汤一起来喝。三、腐竹，腐竹当中含有丰富的蛋白质，能预防低血糖，同时它的制作方法多样且十分简单，牙口不好的老年人也可以食用。将腐竹泡发，连同木耳、粉丝一起焖煮，或者连同虾皮一起爆炒，是既美味又养生的食谱。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。中医理论认为，肾气充足可有效保持身心健康。然而，强肾保健并不像我们平常所认为的那样，吃点大补的药就可以了。关于养肾的方法有很多种，除药物之外，还有饮食、推拿、按摩、针灸、气功等，能达到强肾壮阳的目的。一、双掌磨腰法，取座位，两手掌贴于肾腧穴。肾腧穴位于腰部第二腰椎棘突下左右两指宽的位置，中指正对命门穴。命门穴位于腰部正中线上，第二腰椎棘突下凹陷中。双掌从上向下摩擦四十至一百次，使局部有温热感。这种按摩方法能温补肾脏，对男性和女性都有一定帮助。二、按摩下肢涌泉法，取座位，双手搓热后，双手掌分别紧贴脚面，从指根处沿踝关节至三阴交一线，往返。摩擦二十至三十次，然后用手掌分别搓涌泉穴一百次。这种按摩方法能够缓解心肾不交引起的失眠等症状。三、疏通任督法，取半仰卧位，一手扶小腹，另一手中指点按脐窝正中的神阙穴，一分钟后换手再做一次，搓尾驴，一只手扶小腹，另一手搓尾骨三十至五十次，然后换手
重做，揉小腹，双手重叠，在小腹部正反方向各揉按三十至五十圈。这种按摩方法能温韵任脉，疏通任督，培补元气。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。哈喽，大家好，我是圆圆，欢迎收看健康心经。夏季是心脏病的高发期。中医认为，心与夏气相通应，心的阳气在夏季最为旺盛，所以夏季更要注意心脏的养生保健。除了情绪调养以外，控制钠的摄入对于心血管的保养也十分重要。很多人想到的就是炒菜少放盐，除了少放盐以外，有几种高钠蔬菜也建议大家少吃。一、芹菜，芹菜精的膳食纤维含量丰富，但芹菜精中的钠含量也不容小觑，一斤芹菜杆中含有的钠。可以达到零点八克，换算成食盐为两克。中国居民膳食指南推荐一个成人一天的摄入量为六克。烹饪芹菜时再加上酱油和食盐，就会出现钠摄入超标。二、茴香，茴香可以说是所有蔬菜中钠含量最高的，一般都用茴香做馅儿，包饺子吃。用茴香来做馅儿的时候，最好也加一些别的蔬菜，少放盐。尤其是家里有老人的家庭，要注意茴香的吃法。三、茼蒿，茼蒿的钠含量与芹菜不相上下，茼蒿味道独特，做法百搭，但高血压患者应该少吃。烹饪的过程中，尽可能少油少盐，采用蒸煮的做法。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看健康心经。血脂高多是指血液中的胆固醇含量升高，体型胖的人机体对游离脂肪酸利用较少，以致脂肪合成较多，容易发生高血脂症。不过，影响人体血脂水平的因素很多，包括性别、年龄、遗传、精神状态以及多种疾病，不能以胖瘦来判断血脂水平的高低。血脂的异常会在人的脸上呈现这几种症状，你知道吗？一、黄色瘤，眼皮、胳膊肘。大腿、脚后跟等部位长出米粒大小的黄色瘤，不痛不痒，可同时出现多个或融合在一起。黄色瘤的脂肪堆积在皮下形成，往往是血脂升高的表现。二、老年环，老年环是指黑眼球边缘的一圈。灰白色，宽约一至两毫米的环状结构。当眼部血管中的脂质含量过高时，脂质会在角膜组织内沉积，在角膜边缘形成灰白色的环。三、黄色斑块，短时间内面部、手部出现较多黄色小斑块，比如老年斑略大，颜色较深，或者手掌出现黄色或橘黄色的条纹，也可能是血脂升高的信号。五、视物模糊，早晨起床时看某一样物体。总是时不时模糊几秒，之后又恢复。血液中甘油三酯增多，流速减慢，脂蛋白从毛细血管漏出且侵犯到黄斑，就会影响视力。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。